，怎么一个人都没有？难道已经出事了？后池上神，恭候多时了。天宫好大的礼，如此大的排场迎接我。天后早知后池上神会御临天宫，是以让凤女候在此处，请小神君去扶摇殿一坐，待琐事了结，天后自会召见。你到底把青木怎么样了？哦。原来神君也知北海上君私闯天宫偷盗宝物一事，莫非北海上君这般妄心，是受您的指使？我没工夫在这跟你耍嘴皮子。这里是九重天宫，天地天后不曾召见，你要硬闯不成天帝，青木入宫是为了借巨灵珠引诱，事出情急，才用此非常之法。哼，借巨灵珠，大可以向天帝直言便是，为何要用偷这种最龌龊的手段？很难不让人以为北海上君有别的目的。依本君看，莫不是为妖族办事？天帝。青木私下巨灵珠，甘愿受罚，但我拿此物，是为了救人，和妖神绝无半点关系。天后，我不明白，你为何总要将在下，将青池宫跟妖族勾连在一起？难道在你心里，就这么希望青池宫，是妖族的附庸，而不是天宫的主力？是你背叛天宫在先，投靠青池宫在后，如今倒说本君冤枉你。好，那本君问你，三日之期已到，日月几何在？嗯、日月几何在？旁人不知，难道天后也不知吗？后池，后池，你莫要在这装神弄鬼，有什么话你直说。今日，我不但要直说，还要让众仙看看。九重天天宫的天后到底是一副什么面目？北海海底，三手火龙设计偷袭，夺走日月戟，是否是你所为？本君不知道你在说什么。罗刹帝交战，仙妖街看到你掳走了三手火龙，你又作何解释？三手火龙是本君掳走的，本君是想夺走妖族一名大将，让仙族打退妖族。我何错之有？你还敢替仙妖之战？罗刹帝的战火。连累多少无辜的百姓，他们又有何错？你身为天宫的天后，却屡造事端，构陷青池宫，挑起仙妖纷争。无患，你到底是何居心？后池，还轮不到你来教训本君。你竟然敢在天宫如此放肆，你把天地放在眼里吗？天地在又如何？就算真神在，主神在，若有不公，我亦无惧。这是天界。往后会有人间界，天下众人皆以神奇为尊。但真正长存的，唯有人心。若人心为公，则天下为公；若人心为私，就算祖神在此，你等皆要荡平。来日这三界，终究要交到你们手中。月起。天后果然爱惜自己的性命，若不是山穷水尽，恐怕你也不会使用日月戟吧？真相已大白，日月戟就交于天宫保管。您身为天帝，此事应该作何决断？后池，此事本帝定会给青池宫一个交代。陛下，事情不是这样的
，你听我解释。传本地御令，天后所为，有违天道，算计他人，有失公允，罚。放逐九幽百年。陛下，去跟孩子们道个别吧。择日去九幽好好死过。陛下，你既然完全不顾夫妻感情，别说了。父臣，儿臣有事相禀。本帝今日乏了，改日再说。陛下，清池宫虽然与妖族并未勾结，但是后池来天宫之前，他已犯下了人神共愤的大罪。本君派严二前去调查。难道陛下就不想知道发生何事吗？是不是去镇魂塔的时候遇到了什么事情？镇魂塔。是守塔的碧玺上君亲手自愿交给我的，怎么会有事？拜见陛下。碧玺，这是怎么回事？陛下，有人闯入皇陵，打伤夏君，夺走了镇魂塔。到底是何人？父神，是后池打伤了碧玺，夺走了镇魂塔。碧玺，景阳所言，可是真的？碧玺，陛下在此。你有话直言，陛下绝不姑息祸乱三界之人，定会还你一个公道。大殿下，老朽所言人间之事，放心，只要你遵守承诺，母神定会说到做到，可保人间千年无兵灾之祸。陛下，景阳殿下说的没错。正是清池宫后池上神打伤了在下，夺走了镇魂塔，镇魂塔被夺，煞气已冲出地宫，肆虐人间。请陛下为苍生计，及时拿回镇魂塔。陛下上君，你当日同我说，你会用自己的灵力暂且稳定煞气，不会使人间受难。是，虽然夏君暂时封印住了煞气，但是仍有煞气涌入人间。够了，后池。当真是你取走了镇魂塔吗？是。胡闹！镇魂塔守护人间，你怎能做出如此荒唐之事？天帝，切勿听陛下一面之词。后池取走镇魂塔，乃青木所指使。青木，我一人做事一人当，你莫要胡闹。后池上神，方才还言之凿凿教训本君